Hello ka Har! So dahil kinlik mo yan, alam ko na interesado kang malaman kung anong gagawin natin sa condensed milk at itlog. So huwag na natin patagalin. Ayan! Ang sobrang yummy! Braso di Mercedes! Halika! Samahan mo ko! Luto tayo! So, simulan na natin. Ang ating ingredients ay 10 pieces ng eggs, 2 tablespoon ng lemon, powdered sugar, vanilla powder, half teaspoon vanilla extract, half teaspoon instant yeast, and 1 can condensed milk. Simulan natin sa pag-grease ng ating baking paper. Importante ito, tip number 1. Kailangan mo siyang i-grease. Or melted butter, pwede rin naman cooking spray or kung talagang wala, yung normal na, na oil na ginagamit natin, ipuna sa baking paper. Kasi kung hindi, mahihirapan kayo na tanggalin siya later kapag luto na yung ating meringue. Yung white na part ng Mercedes. So, tip number 2. Importante din na yung mga eggs natin ay nasa room temperature or hindi siya malamig. Mas madali nyo siyang mapap, magagawang merang kung hindi siya malamig. So, ihiwalay lang natin yung egg yolks sa egg whites. Yung egg yolk ko, itediretso ko na sa pan or sa kaserola kung saan nyo man lulutuin yung palaman, yung yellow part ng ating braso de Mercedes. O haya, napaghiwalay na natin. I-on na din natin ang ating oven for 140 degrees Celsius para ready na siya mamaya para sa ating egg whites. Simulan na natin sa paggawa ng white part ng ating Brata de Mercedes. So, ang trip number 3 ko is simulan mo muna ng slow lang yung whisk mo. Slow lang muna, wag sa pinakamabilis. So, ako gagamit ako ng electric whisk. Pwede rin naman mano-mano kung wala. Mas matagal nga lang. So, ang tip number 3, slow muna hanggat clear pa yung kulay ng egg whites. So, kapag ganito na may mga bula-bula na at medyo opak na yung kulay ng ating egg whites, pwede na natin idagdag unti-unti ang ating instant yeast. Half teaspoon to ng instant yeast. So, tip number 4, dahan-dahan ang paglalagay habang minimix nyo yung egg whites. Dahan-dahan. So, ituloy lang natin to hanggang sa maging malapot na malapot na siya. Hindi ko alam kung ano eksaktong tawag. Basta ituloy nyo lang hanggang sa hindi na siya watery. So, ito, kapag nakikita nyo ganito na yung kulay niya, nagkaka-design na yung ibabaw niya habang umiikot, 
pwede na nating ilagay ang ating sugar. Yung ating powdered sugar. So, dito maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng powdered sugar. Dahan-dahan lang natin tong ilalagay. Importante na dahan-dahan ilagay yung ating powdered sugar kasi kung hindi, may tendency na bumaksak yung ating merang o yung white part ng ating braso de Mercedes kapag naluto na siya. So, diretso lang ulit natin ito hanggang sa maabot na natin yung medyo shiny na siya at napaka soft na talaga niya tingnan at nakadikit na siya sa bowl kahit ibalitid mo yung bowl natin hindi siya matatapon ayan kapag may ganyan na okay na yan so ilagay lang natin yung ating uh, vanilla powder vanilla powder ang gamit ko dito hindi yung vanilla na liquid Kasi hindi maganda nalagyan ng liquid yung merang. Bumabagsak siya kapag nalalagyan ng liquid. So, pinili ko tong powder na vanilla. So, whisk lang natin siya ulit hanggang sa mablend ng maayos yung ating nilagay na vanilla powder. Ayan. Mixed well na siya. So, okay na to. Ready na siyang i-bake. So, ihanda na natin yung ating baking pan, yung din natin na baking pan. So, malalaman nyo na okay yung merengue nyo kapag ganito. Kahit ibalitin nyo yung bowl, hindi talaga siya malalaglag. Kapag ganyan, almost 100% ka na okay yung white part ng braso de Mercedes mo. So, ayusin na natin to. Simulan na natin i-flatten dito sa ating tray baking tray. Ayan. Ayusin lang natin to at pantayin ng maayos para naman magandang tingnan kapag inroll natin yung ating braso de Mercedes. Pantay-pantay sila. Importante rin na maayos ang pagtakapantay nitong ating egg white. So, lagyan natin ang design. Yung kilala nating design ng braso de Mercedes. Nagamit lang tayo ng tenedor. At gawin lang natin ito. Ayan. Tapos na. Okay na to. Ilalagay ko na siya sa loob ng oven. For about 15 minutes. Ngayon naman, gawin na natin yung palaman ng ating braso de Mercedes, yung yellow part sa gitna. Kunin lang natin yung ating egg yolks. At ilagay lang natin dito ang ating condensed milk. Wala pa to, wala pa to sa apoy ha. Haluin muna natin lahat ng ingredients bago natin sila ilagay sa apoy. So, condensed milk. Isunod na rin natin ang ating lemon. 2 tablespoon ng lemon. O kung wala naman kahit kalamansi, okay na din yan. 
Kung gusto niyo naman dagdagan, kung gusto niyo yung lasang-lasa yung lemon or yung kalamansi, depende sa panlasa niyo yan. Lagyan natin ng vanilla extract. Half teaspoon lang po. Hindi tayo maglalagay ng sugar dito since isang buong lata ng condensed milk ang inilagay natin. So, hahaluin lang natin ng mabuti ito bago natin siya ilagay sa apoy. Ayan, napakadali lang dutuin ito. Low heat lang siya. Importante, importante na nasa low heat ka kasi kung malakas ang apoy mo, maluluto siya ng buo-buo. Ayan, haluin muna natin ng mabuti. Pag nahalo na ng mabuti, pwede na natin siyang ilagay sa apoy. Ayan, so check ko din yung nasa oven kasi luto na siya, naamoy ko na. Ayan, eto na siya. Ilabas ko na siya ng oven. So, balik tayo dito. Kailangan mo to talagang haluin. Kailangan ng tiyaga. Haluin hanggang sa lumapot. Kasi po, magbubuo-buo siya kapag pinabayaan nyo. Wala tayong ibang gagawin dito, kundi haluin. So, kapag ganito na medyo malapot na, tikman nyo na lang kung okay na siya sa panlasa nyo, or gusto nyo dagdagan ng vanilla, or ng lemon, or sugar. Ako hindi na ako naglagay ng sugar kasi okay na yung tamis niya para sa akin. Yung lemon is okay na din. So, hahaluin ko na lang to hanggang sa ma-achieve ko yung lapot na gusto ko. So, ayan. Okay na to. So, isa pang tip na napaka-importante. Kailangan nyong palamigin muna ito at saka yung white part bago nyo siya i-roll. Importante po yan. Kailangan palamigin as in malamig talaga. So, hayaan muna to. Ako, hinahayaan ko siya usually for an hour. Ginagawa ko muna yung ibang dapat kong gawin. Tapos, binabalikan ko na lang. So, nakalampas na yung one hour. Ito na yung ating white part. Lagyan natin siya ng powdered sugar. So, kailangan nyo palang maganda ng baking paper na kasing lapad na itong pinaglalagyan natin. Kasi mamaya, ibabaliktad natin to kapag kailangan na natin ilagay yung ating palaman. Huwag nyo tipirin yung powdered sugar. Mas madami, mas maganda. Para hindi masira or pag ibinaliktad natin ay hindi siya dumikit. So, ito na yung sinasabi kong extra ng baking paper. Ilagay nyo lang siya sa ibabaw. Kayo kung saan nyo, saan mas madali para sa inyo. Ako, ito yung ginagawa ko. Yung iba sa tray. Pero sa akin, okay na yan. So ngayon, tanggalin na natin tong ilalim. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan may butter yung inyong baking paper bago ilagay yung egg whites. Kasi kung wala, mahihirapan talaga kayo na tanggalin to. So ayan, natanggal na natin. Ngayon naman, ilagay na natin itong ating palaman. Importante na ma-distribute mo siya ng mabuti ng pantay-pantay para naman kapag iniroll mo siya, pantay din yung laki ng braso de Mercedes mo sa magkabilaang side. So, i-spread mo lang siya ng mabuti. Mas madami mas masarap. So, ayan. Okay na. Tantayin lang natin ng maayos. Tapos, pwede na natin siyang i-roll. 
dahan-dahan sa pag-roll ha kasi minsan nabibiak. Kagaya nito, ito sigurado mabibiak kasi medyo makapal yung white part. So, dahan-dahan lang sa pag-roll. Yan, nabiak na siya. Nabiak na siya sa kabilang part, pero okay lang yan. So, kuha lang tayo ng isang paglalagyan natin. Ayan! Malapit na tayong matapos sa ating braso de Mercedes. So, ito na po ang ating braso de Mercedes. Lagyan natin ng powdered sugar ulit sa ibabaw para naman mas maganda siyang tingnan. So, ito na po. Braso de Mercedes. So, kung nagustuhan nyo po ang ating ginawa, please like, share, and subscribe na rin po. Comment down below kung anong masasabi mo sa recipe natin today. And kalambangin mo na rin ang ating bell button para lagi kang updated sa mga uploads ko. Salamat!